Y lo cierto es que ante esta situación pues, causada en California, surgen una serie de necesidades importantes por responder, por responder lo más rápido posible a ese tipo de emergencias. Así que nos preguntamos aquí en 24-7 cómo lo están resolviendo los cuerpos de emergencia que tienen un arduo trabajo. Y precisamente sobre ese tema vamos a conversar con Diana Crofts Pelayo de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California. Muchísimas gracias, Diana, por estar aquí con nosotros en 24-7 Prime Time. Y como hemos visto en estas imágenes, la realidad, Diana, es que el clima no ha dado tregua. Lamentablemente ya se reportan muertos, hay daños en casas, en edificios. Muchas personas no tienen luz por culpa de las tormentas. ¿De qué manera ustedes están ayudando a, a, a la población con toda esta situación crítica que se está viviendo? Sí, muchas gracias por la oportunidad. Mira, como ustedes habían mencionado, hemos sentido el impacto devastador de varias tormentas, mucha lluvia, mucho viento, mucha nieve, y esto es algo que nos va a impactar a todos por muchos días. Entonces ya han sido varias tormentas y van a haber dos más, eh, por lo menos. Entonces ahorita estamos monitoreando la situación, ayudando como podamos a los condados locales. Hemos estado abiertos nosotros como el gobierno estatal las 24 horas del día eh, para seguir esa coordinación y dar recursos, equipo, eh, eh, camiones de bomberos, otras cosas para poder ayudar a los condados locales, poder hacer estos rescates como se ven en los videos. Es que es preocupante, Diana, desde que comenzó todo esto se reportan 17 personas muertas y no queremos que haya más tragedias. Y las autoridades sabemos que están reiterando para evitar tragedias que hay que tener un plan de emergencia, un plan de acción. ¿Qué recomiendas que incluya este plan? Sí, así es. Como había dicho, las personas subestiman la fuerza del agua. Entonces, las muertes que hemos visto son de personas que no siguen las reglas o se les cayó un árbol encima o se, se, se desvían de los barrandales donde hay inundaciones. Entonces, les pedimos que hay que tener los recursos en su casa, suministros en su casa para poder eh, ayudar a su familia, comida, agua, linternas, y por si tengas que salirte de tu casa rápidamente, conocer dos rutas de evacuación de tu comunidad. Entonces, es importante para poder salvar estas vidas y poder tener esa información, uno, ayudarse ellos mismos. No, Diana, pues súper importante todo este plan de emergencia que acabas de mencionar. Ojalá que todas las familias que nos están viendo lo tomen en cuenta y lo hayan apuntado, sino en nuestras redes sociales después se los vamos a compartir. También sabemos que las lluvias ya han saturado sobre todo pues todas estas zonas donde, las, donde antes había incendios fore, forestales. ¿Esto podría provocar derrumbes, Diana? Y si sí, ¿cómo nos podemos proteger? Sí, así es. Le hemos pedido ayuda a la Casa Blanca. Nos han podido dar una declaración de emergencia. Les estamos pidiendo más ayuda para poder ayudar a las víctimas eh, que han sido afectadas por estas inundaciones y también de, derrumbes también. Entonces es importante, sabemos que tú, hemos tenido ya varios años de incendios forestales aquí en California y todo eso se puede deslavar fácilmente porque ya no hay vegetación y la tierra está sumamente saturada. Y ahora, por último, aquellos que estén sufriendo una emergencia, además del 911, que sabemos que es la línea de emergencia, ¿dónde más pueden comunicarse? Sí, al 211, 311 también, a su condado local o vaya a nuestro sitio de internet, caloes.ca.gov. También las noticias, como estamos viendo, nos puede ayudar muchísimo uh -huh. eh, eh, sacar esa información importante. Ustedes son parte de todo esto también.